petite sauvegarde. Franchement bienvenue. Parce que si jamais je meurs ou que je plante ou quoi que ce soit, ou que je fais une connerie, je vais devoir reprendre avant les incinérateurs. Oh putain la vache. Waouh. Je suis dans le nid de la bête là. À mon avis, il me propose pas une sauvegarde pour rien. Sacré dans une pipe en bois de boulogne. Ah, puis j'avance à deux à l'heure là-dessus. Je vais prendre le trancheur, j'ai des munitions, on va plus savoir quoi en faire là. Putain de tentacule de léviathan là. Une transmission. Ici Temple, ingénieur en chef. Je suis venu chercher le docteur Elisabeth Cross, mais elle n'est pas là. En fait, il n'y a personne ici. Rien que cette saloperie organique partout. Je vais voir au pont de forage, c'est le dernier endroit que je n'ai pas fouillé. Ok, ouais, donc Temple, c'était le, apparemment le mec d'Elisabeth. De, de toute façon, je vais l'ai plus tôt. Hein. C'est Elisabeth, je pense que c'est la nana qui s'est suicidée dans le... Don't believe their lies. Read what they're really saying. Ah ouais, non, j'ai pas envie de me faire chier à tout traduire aussi. Non, c'est trop chiant, mais je le ferai bien, mais bon. Ah, bon. Je pense pas être tout seul. Alors... Entrée zone sans gravité. Alors il y a un vilain là. Mais j'ose pas qu'il me fera rien de toute façon. Je vais piquer sa race, moi tu vas voir. Non, ça lui fait rien. Pauvre de toi. Oh. Alors. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là C'est vraiment un sacré merdier. Hein. Oh là 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 là, mais c'est vraiment un truc de ouf là Comment je fais pour passer ça, moi Je peux démolir ça, là Ou la stase, peut-être. Putain mais ils sont où je les vois pas Je te 
vois, fils de pute, là. Quel enfoiré. J'aurais dû me douter qu'ils étaient au plafond, mais je sais pas pourquoi. Ah, bon. Allez, le dernier. C'est la dernière, Isaac. L'interrupteur pour relancer l'oxygène est dans le centre atmosphérique. Quand ça sera fait, rends-toi dans le garde-manger. Isaac, j'ai étudié ces rapports. Ils ont tous eu des hallucinations. Et puis... J'ai bien vu mon frère sur un des écrans de sécurité. Je sais que c'est impossible. D'accord, donc... Euh... Ah, merci. Se pourrait-il qu'Isaac ait aussi des hallucinations en voyant sa femme Se pourrait-il que ce ne soit pas elle Alors, bon, je sais... Euh... Je connais un petit peu le, le, le jeu, hein. je connais un petit peu la fin du jeu, parce que euh, tout le monde en a pas mal parlé, puis il euh, y a même des gens qui m'ont spoilé euh, volontairement ou involontairement, hein. Donc je sais un petit peu euh, ce qui se trame avec la femme de Isaac, mais euh, je sais pas vraiment, je connais pas la fin vraiment, donc euh, il reste encore de la surprise malgré tout. Alors maintenant, retour en arrière, si j'ai bien compris. Mais oh, tu vas me dire, je peux pas aller là Ah Ça c'est cool euh, Faut que j'aille où là Par là Chiant sans gravité. De retour... à la réalité. Ou pas, puisqu'il y a encore ce putain de couloir. Ah, et on re-sauvegarde, ça fait du bien. C'est comme un bol d'air frais, les sauvegardes dans ce jeu-là. Hein. 
Bon bah attends, on va tiquer, on va, on va, acti on va tiquer, activer la... La production d'oxygène. Et puis, euh, on va aller retrouver notre ami Amond, qui doit être mort à l'heure qu'il est. Depuis le temps. Ça m'étonnerait même pas. C'était par où C'était par... Là. Trancheur. J'ai récupéré des points de force si je me souviens bien. Je vais retourner un petit, un petit coup au plan. On va continuer sur le trancheur. Je pourrais grimper l'amplitude et la capacité. Je prends vraiment l'habitude de garder toujours un point de force sur moi. Isaac, où es-tu Aide-moi Hallucination, hallucination. Ça peut pas être autre chose que des hallucinations. Enfin moi, ça me paraît, ça me paraît euh, évident, parce qu'elle te dit des trucs comme, euh, enfin je sais pas, non non ce que j'allais dire ça pas, c'est pas vraiment logique mais ça me paraît, enfin là, là je veux dire ça me paraît logique que ce soit des hallucinations parce que Kendra dit qu'elle voit son frère et puis lui il dit qu'il voit sa femme. Bon sauf que elle, elle sait que c'est impossible parce que son frère elle doit, elle doit être mort. Alors que nous notre femme on sait pas trop ce qui lui est arrivé mais bon. Après on peut se dire que si le docteur euh, euh, Mercer a survécu. Peut-être que lui a survécu. Enfin, peut-être que sa femme a survécu aussi, hein, c'est possible. Ah, j'ai des mini kits de soins dans, mon... dans ma besace, moi. Grand trancheur, balle d'assaut. Je vais reprendre des balles. Là, je devrais être bon. Ouais, je suis bon. Je vais juste faire ça. Hop. Et on va revenir. Euh... Ah, C'est même pas là qu'il faut aller. Ah, pureté de l'air, oui, bien sûr. C'est là. Oxygène et d'azote restauré. Verrouillage garde-manger levé. Faut que direct j'aille au garde-manger là, comme ça. 
Il veut taper le boss, euh, tout va bien. Mmh. J'aime pas du tout ça. Jacob aussi est allé là-bas. J'imagine qu'on va y aller au pont Et qu'est-ce qu'on va y trouver A mon avis, on n'aura pas de survivants. Ah oui, il faut que je l'empoisonne. On va l'empoisonner. Eh bien, empoisonnons cette chose. Antigène inconnu éjecté dans le système de filtration. Bon sang, ce poison n'était pas assez puissant. Il est toujours en vie. Dépêchez-vous de l'éliminer avant qu'il ne contamine tout le vaisseau Bien sûr, comme de par hasard, c'est qui qui s'y colle C'est moi Oh, on a une main qui danse Tourne, tourne, la main tourne. Entrée zone sans gravité. Bon, euh... J'ai quoi J'ai de quoi me soigner, pas de problème. J'ai une recherche de stase, pas de problème. J'ai de l'énergie plasma, j'ai des dents trancheurs et j'ai quelques balles. Ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Puis j'ai même des explosifs un peu partout. Cette, mer cette merde va m'envoyer des nécromorphes à la gueule.
Merde, mais en cours, putain. Dans ta face Recroqueville-toi et meurs Isaac T'as réussi Grosse merde Amund Vous êtes là Les niveaux d'oxygène deviennent normaux Bon ça On l'a perdu, je ne détecte plus ces rigs Bon, c'est à nous de jouer j'ai un plan pour foutre le camp de ce vaisseau. J'ai localisé une balise de détresse sur le pont de forage. Si tu peux aller là-bas et l'activer, on pourra lancer un appel de détresse. Ok. Mon dieu, je ne sais pas combien de temps cette porte tiendra. On a perdu Amond. On a perdu Amond. Et j'ai plus de... Ah si, j'ai des dents trancheurs, si c'est bon. Ah par contre, c'est l'énergie plasma, hein, là. Elle a morflé l'énergie, hein, donc je vais faire un tour, voir s'il n'y a pas des trucs à récup, là. Ah si, là, il y en a. Faire le tour. On dirait que j'ai fait le tour, il n'y a plus rien à récup. Bon, bah ok. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Sortie zone sans gravité. Il a disparu. Il est où Putain, où est-ce que je vais la retrouver Soit je vais la retrouver euh, vivant, soit je vais la retrouver mort, soit je vais la retrouver euh, mort vivant. En gros, transformé quoi. Bon, et eh bien. Fin du chapitre. Oui, je sauvegarde. Notre dernière chance de partir d'ici vivant, Isaac. Il y a un astéroïde chargé dans l'air des mineurs prêt à être traité. Fixe la balise de détresse sur ce caillou, comme ça on pourra l'éjecter dans l'espace pour émettre correctement. Va sur le point inférieur de maintenance. Tu peux lancer la balise depuis la salle de contrôle. Oh, merde Cette salle est verrouillée. Il semblerait qu'une clé d'accès d'urgence se trouve sur le point inférieur d'embarquement. C'était trop facile, hein je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Mmh. Bonne question. Bah C'est bon là. Je sais que j'ai un nouvel objectif. Ou alors. Non. C'est que j'ai pas un nouvel objectif. C'est que j'ai plein de nouveaux objectifs. Alors, trouver la clé de forage. Kendra a localisé la clé de forage sur le pont inférieur d'embarquement. C'est là-bas que le responsable du forage est mort. C'est pas croyable, je connaissais tous ces gens. 
C'est lui qui dit ça ou c'est Kendra Non, c'est Isaac qui dit ça. Cette blise est peut-être notre seul espoir de quitter ce maudit vaisseau. Et elle est au point inférieur de maintenance. Ok, donc il faut que je trouve la clé de forage sur le pont inférieur d'embarquement pour accéder au pont de forage. Et trouver une balise de détresse qui je vais poser sur le, un astéroïde. Sauf que l'astéroïde, quelque chose me dit que ça va pas être l'astéroïde, ça pourrait être le monolithe. Enfin, je sais pas, on verra. Welcome to the mining deck. Bienvenue au caminier. Carte, ma, oh, ma belle carte. Stock sauvegarde blanc. J'ai quelques étages à faire, d'accord, bon. Point de force, hein. Il y a des vilaines particules dans l'air, je sais pas ce que c'est. La poussière Bah oui, forcément, si je suis dans le cami dans, dans les trucs miniers, euh, ça peut être que de la poussière d'astéroïdes. Ou de la poussière de la planète d'en dessous, hein. On va s'arrêter euh, dans pas longtemps là, d'ici 2-3 deux, deux, minutes. Je vais pas aller plus loin, je pense qu'on va s'arrêter dans cette pièce. De toute façon après il y a un ascenseur donc... Euh, juste faire le tour de la, de la salle. Énergie, plasma, dents trancheur encore. De ah, toute façon, encore, euh, j'ai revendu toutes mes armes, donc forcément. What the fuck Un bug ou alors il y a vraiment quelque chose qui se balade dans la salle Ça c'est des pissotières ou quoi Ah ouais c'est ça exact Non je sais pas c'est quoi Ouais si ça doit être ça Non je sais pas bon ouais. Bon alors j'ai quoi sur moi J'ai besoin de passer au stock Je vais poser des dents trancheurs Et peut-être un, un mini kit de soins Alors, mini kit de soins, déplacé, dans trancheur, déplacé, voilà. Et puis ben, on va s'arrêter là, hein. Putain, y a encore un truc que j'ai pas. Ah, je récupère encore des dents. Le plan, je vais aller faire un tour sur le plan, quoique j'ai quoi en point de force Alors, Allez, je vais utiliser un point de force. Je vais utiliser un point de force, puis on va s'arrêter. Alors, sur le trancheur, l'amplitude, j'ai pas le choix de toute façon. Bah, va pour l'amplitude alors. Et on va sauvegarder. 
Bon, alors Dead Space, euh, quatrième session. Alors je vais pas enregistrer plus longtemps que ça, hein, parce que je me suis levé vachement tard aujourd'hui et puis euh, j'ai commencé l'enregistrement vachement tard. Donc euh, ça sera encore une session de deux heures. Mais euh, ne vous en faites pas de toute façon. Euh... Maintenant, à partir de maintenant, euh, si vous n'êtes pas au courant, bah maintenant vous le serez. Vous le serez. Euh, je fais des vidéos maintenant tout le temps. C'est-à-dire que vous aurez euh, des vidéos 7 jours sur 7. Il y aura une vidéo par jour. Sauf euh, que, en fait, le... je vais faire deux jeux à la fois. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez les mêmes vidéos, euh, les 4 ou 5 euh, vidéos euh, de la semaine sur euh, le jeu principal, donc Dead Space. Donc du lundi au vendredi, ou au jeudi, en l'occurrence, là, comme ça va être le cas ici. Et euh, le, reste, euh, le reste de la semaine, le week-end, donc à savoir le samedi ou le dimanche, ou le vendredi, le samedi et le dimanche, vous aurez des vidéos sur, une, sur un autre jeu. Comme ça, moi, ça permettra d'avancer plus vite euh, sur ma liste de jeux, parce que je me suis rendu compte que qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de jeux que je voulais faire, et que j je, je pourrais jamais faire euh, si j'avance pas plus vite que ça. Et euh, le truc, c'est que euh, moi, faire des vidéos, euh, une session super longue sur un seul jeu, euh, bah, j'ai remarqué que je pouvais pas, hein, la preuve, ça fait 2-3 fois que je fais, euh, plusieurs fois même que je fais des sessions de 2h au lieu de 2h30. Donc je me suis dit que euh, autant euh, faire des sessions éventuellement euh, plus courtes sur le jeu principal, c'est pas grave, de toute façon je comblerai avec l'autre jeu. Voilà, ça permettra moi d'avancer plus vite, et puis vous de vous offrir euh, une plus grande diversité au niveau des jeux. Donc euh, voilà, session de Dead Space très intéressante, il s'est passé beaucoup de choses, là j'ai vraiment kiffé, j'ai pas excessivement eu peur, euh, peut-être à part euh, deux ou trois fois, euh, mais euh, pas, euh, voilà, c'était, là ça, ça devient moins effrayant, je m'attendais à ce que le jeu soit super glauque, super sombre, comme à la dernière session, comme à la fin de la dernière session, mais euh, bah, c'est pas le cas, ou même comme au début de cette session là, hein, c'était le cas aussi, puisqu'on était dans le, dans le chapitre d'avant là. avec ce, ce genre de némésis qui nous poursuivait là, euh, qui se régénère, un truc invincible, et euh, là, bah finalement, c'est un petit peu retombé, euh, l'ambiance est un petit peu retombée, mais euh, on a des environnements qui sont un petit peu plus différents. Là, on a, eu la, on a eu les cultures, là, on se retrouve dans un complexe minier, et euh, même si c'est toujours, on est toujours dans les... Euh, c'est forcément, forcément toujours la même architecture, toujours les mêmes couleurs, ça change un petit peu, voilà. On sent que, voilà, on sent que le, le, c'est pas pareil, et ça fait plaisir de, de changer un petit peu de, voilà, de, de level design. Donc merci d'avoir regardé euh, cette quatrième session de Dead Space. Je vous donne rendez-vous euh, dès demain euh, pour euh, les vidéos sur le prochain jeu que je vais faire, euh, le nouveau jeu que je vais commencer. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine session de Dead Space. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut